kupendelea mkao mmoja wa kufanyana kuna kuharibia penzi namna hii kupendelea mkao wa aina moja na kufanya mapenzi kuna kuharibia penzi kwa kiasi hiki nimekuletea mada hii baada ya kaka mmoja ambaye alikuwa ni mfuatiliaji wa channel hii kwa muda mrefu kidogo analalamika kwamba mke wake anapendelea mkao mmoja tu wa tendo la ndoa amejaribisha kumshawishia mshindwa sasa hali hii inaharibu mahusiano ya mapenzi ya watu wengi sana na watu wengi hawajui kwamba hilo linachangia katika kuharibika kwa uhusiano kula chakula kile kile tunaleta hali ya kuboreka hata wali kuna pilau kuna biliani kuna wali ya kawaida kuna boko boko kuna nyama kuna mchemsho kuna rosti sijui kuna nini tena kuna nyama ni ile lakini inabadilishiwa vitu kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika mahusiano uliomo hujafukua hujaambiwa unapojikuta mnatumia mkao mmoja mara kwa mara inaleta shida kitu chochote kile kitakuwa kinaboa kama unakirudia kile kile hata maji unakunywa tu maji 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 inaboa ndio maana ameweka soda kuna uji sijui kuna ice cream sijui nini leo milk shake vitu kama hivyo lengo lake ni kutengeneza tofauti katika kinywaji kuna bia kuna wine dog na hata pombe ziko za aina mbalimbali kwa jambo la msingi ufahamu kwamba akili ya mwenzio na ya kwako vile vile inapendezwa na kuona utofauti na sio peke yake ulivyoungwa kwenye 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 mwili wako kuna kichocheo kinachoitwa dopamine kichocheo hiki kinaleta nguvu ya mshikamano kati ya mtu na mtu pale ambapo kuna kwepo na kitu kipya au inaweza kisio kipya lakini ulikitumia muda mrefu unapokitumia tena kinaonekana kama vile kipya akili yako ile ina record kama kitu kipya kwa angalia television station moja nasema hivyo watoto umewanulia matoi mengi kuna ile moja hawajalichezea kwa muda mrefu siku wanakuja kulichezea baada ya miezi miwili au mitatu wanachezea wanakuwa na hamnalo kama jipya vile sawa no, naona no, matoi amekuwa naye amechezea amechoka ameliweka lakini baada ya miezi miwili hajalichezea akikutalala na kwa kama jipya anakuwa na msisimko nalo halio ni jambo la msingi sana ulizingatie kwamba lina linaweza kuchangia katika kuharibika kwa uhusiano wako. Sasa nimefanya tafiti baada ya kaka huyo kunielezea juu ya mke wake ambaye anapendelea mkao mmoja. Kwanza nifanye tafiti na kuangalia wanasemaje wana sayansi ya mapenzi. Kwa winga ambao wamefanya tafiti kubwa kuliko ambazo mimi nimezifanya. No. No. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba kwa sehemu kubwa watu wamezoea mkao wa kwanza kufanya mapenzi awe mwanamke au mwanaume ni mwanaume juu mwanamke chini ndio mkao wa kwanza sio peke yake watafiti wameona kwamba vile vile mkao unaotumika pale ambapo kwa mara ya kwanza unafanya mapenzi na huyu mtu huyu mtu sio bikra lakini ndio mmeanzisha mahusiano ndio mnaanza kutiana kwa mara ya kwanza mara nyingi mkao mnaanza nao ni mwanamke chini mwanaume juu kwa hiyo imekuwa kama vile dini jina la baba na mwana na roho mtakatifu <laughs> ilikuwa mshazoe ilikuwa kama dini taratibu kwamba ukiingia kanisani kuna hatua hii kuna kutoa sadaka kuna maubili vinakufuatana ukitoka hili na kuja hili ni kawaida unajua mbaki kanisani ikitoka hili na ingia hili matangazo yanakuja sehemu gani unajua hivyo ni msikitini sijui kwa hiyo ni kwa hiyo sasa inafikia hatua katika mahusiano ya mapenzi katika mungu huu ambao unakutana na wanawake wengi kuliko yule ambaye ulianza naye na unakutana na wanaume wengi kuliko ambao ulianza naye lazima utalinganisha huyu alikuwa anatumia mikao gani na huyu alikuwa anapendelea mikao gani na mikao gani ileta msukumo mzuri msuguano mzuri na sio peke yake mkao anaotumia mwanamke mfupi na mwanaume mrefu au mwanamke mwanaume mrefu na mwanamke mfupi na wenyewe vile vile unataka ufanywe modification unaita variation of position yani mkao unaweza kuwa ni yule lakini unaofanyia mabadiliko fulani sawa so, una ni unaongeza kuna kuna mabadiliko fulani mkao ni yule lakini unafanya mabadiliko fulani amehitaji huyu mtaalamu mmoja sana anasema kwamba anasema anasema anything done without variation can become boring anasema hivi kitu chochote kile kinachofanywa bila kuwepo na mabadiliko madogo utafauti kidogo kwenye kitu kile kile lakini utafauti kidogo inaboa sawa no. asa ukiangalia rava 4 gari 
na four ya kwanza injini yake na hii mpya asitafutiani sana lakini amesema eh la four yes hii la four juu nini si nini lakini ni Toyota ile ile injini ile ile wanakubadilisha tu umbo wa huku nje tunaona kwamba limenua gari zuri lakini injini ni ile ile uwezo wake ni ule ule wanakubadilisha tu kidogo tu wanaita Kruger <laughs> Kruger lakini kumbe ni la four na unaweza kuona kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima utafute njia ya kubadilisha mkao unaotumia ili unaweza kuwa ni ule lakini ubadilishe sasa sikiliza wanawake wa wanaume wamezungumza haya katika tafiti ya mada hii so mwanasayansi mmoja akasema hivi the pleasure a woman gets from missionary position depend on the shape of the man's dudu mind comes upward it makes it easier to touch her g spot sasa hivi kwa wanaume kwa wanaume ambao umewako umepindia kwenda juu sasa sasa asa mwanaume ambaye umewako umepindia kwenda juu kwa mkao ule mwanamke chini mwanaume juu unakuwa ni rahisi kumfikisha mwanamke kileleni anasugua eneo ambalo ligunduliwa na mtaalamu mmoja wa sayansi mapenzi anaitwa Grafenberg anaitwa G spot eneo hilo liko nchi mbili ndani ya uke sasa nchi mbili mwanamke tu amesisimka linapata vitu tatuta na kuna vitu vitu kama haja sisimka vitu tatu vioni na akaba sumka kwa hiyo mwenye ume ambao umepinda kwenda juu unasubiri ile eneo mwanamke anapisa sasa katika tafiti ya mada hii nikakutana na kaka mmoja akasema haja kwa sababu mimi mume wangu umepinda sawa yani wanawake wengi wananisifia kama wanafisha kileleni kwa urahisi wakilelesha na wanaume wengine kwa mkao ule ule sawa mwanamke mwingine akasemaje <laughs> akasema hivi as a woman i get turned on when i drop a guy's pants and see he has an upward curve i know it's gonna feel great sasa hivi nikishamvua mwanamke mwanaume chupi tu nikaona ume wako umesimama lakini umepindia kwenda juu haleluya umepindia kwenda juu asema najua tu hapa nitapata utamu wa kutosha nitapata utamu mwingi unaona unaweza kuona kwa hiyo wale wake wanalinganisha kama anaweza kwa anajua kwamba ume uliyopindia kwenda juu ndio mtamu kwa kwako benyoka umepindia kwenda chini umepindia kwenda kushoto umeenda kulia tayari akishaona umepindia kwenda kulia tu anajua hapa majanga hapa <laughs> majanga kwa hiyo akili yake ina switch off hata ufanyaje ufikishe kileleni kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ni muhimu ya kutafuta engo tofauti kwa una tofauti na mkao tofauti unaweza kwa mkao ni ule lakini kabadilisha ha sikiliza ha sikiliza asimi hivi missionary can be boring for a guy if it is all you choose to use as a male who often takes a while to finish one position leave me feel bored i love to mix it up anasema hivi kama mwanaume mkao mwanamke chini mwanaume juu unaitwa missionary position no 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 isiwe ndio mkao ambao unapendelea tu peke yake anamwambia mwanamke anaambia wanawake no sasa unapenda mkao mwanamke chini mwanaume juu unapenda sawa lakini usio huo ndio peke yake unaojua sawa alisema hivi kwa mimi mwanaume ambaye sina tatizo la kuwahi kumaliza napenda ni mix up acha kanichanganye hivi hivi kabla sijapizi kwa hiyo unaweza ninazungumza na mimi napendelea hiyo hiyo sawa yani unamgeuza mwanamke kama chapati mkao huu kuna mkao wa mkasi si kuna mkao wa doggy style kuna mkao wa cow girl si, yani ikao unabadilisha wala hujapizi mwanamke tu unamsukua anapata utamu unampump unamwona jinsi anavyoitikia baby leo unaniua leo kesho nitatakiwa unampa msuguano wa kutosha mpaka natoka cheche sasa mimi nitakiwa kwa kumaliza mkao mmoja umsumbui lakini kama mimi nimemaliza mkao mimi mkao mimi ya nini mkao tofauti ya nini ndio maana wanawake wanaboreka na ume zao ni matatizo ya kuwahi kumaliza mkao ni ule ule kagoli mkao mmoja nikamaliza dakika tano sasa nitakoleka shauri yako nikwambie mifanye tafiti kwa jambo la msingi ufahamu kwamba uweze kufahamu kwamba mikao mbalimbali sasa nayo maktaba ya video na yeye mikao tafauti tofauti a library of sex position kwa hiyo unao mikao kwa hiyo utaziagizia hiyo video na mikao mbalimbali kona mbalimbali kwa mfano kuweka miguu tu wanawake wengine hawajui kuweka tu miguu hii miguu inayokwaje sawa sawa hawajui wanabahatisha tu anakaa yake kuweka vitu kama anajifungua kioni lako tamboa mwenzio wanaume wengine na wenyewe hivyo hawajui wewe unaniangalia ushaikufanya mapenzi kwenye kiti hiki kiti cha office chair ushaikufanya kuna 
kwake fanya mapenzi kwenye kiti kwenye kochi unamkuja mtu kwenye kochi kwenye gari ndani ya gari chiki jiu asubu ora mikao tofauti kwa asubu asubu fahamu sawa mikao inaongezea utamu inaongezea hamasa inaongezea msimko sasa sikiliza sikiliza sawa 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 sikiliza asubu hivi love making should feel like should not feel like a ritual it should be exciting new experience every single time it, it can only happen if you try new things on a regular basis and my view tendo la ndoa lisiwe kama vile desturi za kanisani litugia bwana kae nanyi pia na roho yako mm sifuni bwana hiyo itatokea iwapo unafanya bidii ya kutafuta mikao mbalimbali ujue mikao mbalimbali na jinsi ya kuitumia sasa ni rahisi unajua ni rahisi kitu ambacho umekizoea unakiona iko sawa umekosa umekizoea ni rahisi sasa ile mikoa migumu unaiogopa kujaribisha jaribisha nitakwambia unajaribishaje sawa nimekuandalia mada hii sio 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 nusu nusu nikwambia unajaribishaje nitakwambia nitakwambia ngoja nimalizie hivi tambo ambayo nimefanya utafiti hapa sawa 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 sikiliza huyu ni mwanamume ni ni mtu anatoa shuhuda yake sema hivi last week we made love in a different position than usual amazingly I lasted much longer more than 10 minutes maybe more. My wife was unimpressed but I really loved this new record. Na anasemaje? Anasema hivi. Kwa mara ya kwanza nimetumia nikao mbili na mingi na mke wangu. Sawa? Kwa hiyo yani ikanisaidia kwamba nikajua kwamba nimeweza kuchelewa kumaliza. Zamani nilikuwa na kitu la kwai kumaliza. Lakini kutumia mikao mingi imenisaidia kuchelewa kumaliza zaidi ya dakika 10 ambazo sio kawaida yangu. Lakini mke wangu kulipenda hilo. Anasema my wife was unimpressed kuna sawa unapotumia mikao mingi ni kwamba wanaume atachelewa kumaliza kwa sababu gani anapochelewa kukuingilia ule msuli unaosababisha wanaume achelewe kumaliza unajaa damu ukijaa damu unabana ule msuli wa juu kwa hiyo inakuwa ni vigumu kwa wanaume kupizi haraka kwa anachelewa kumaliza sawa wala ambao magize ile dawa ya kuzoea kwa maliza kuna mchelo ni mauchola pale kuna msuli wa chini ambao unasuli unasula kama ya, ya bakola na msuli wa juu unasula kama ya bunduki gobole ile bunduki kubwa. Kwa hiyo ule wa juu ndio unasema na nguvu za kiume. Huwa chini unasema na kuwahi kumaliza na 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 na. na. Ule wa juu unasema na nguvu za kiume na hame tendo la ndoa. Huwa wa juu unasema na tatizo la kuwahi kumaliza. Kwa hiyo huwa chini ukijaa damu ambayo karibu na korodani. Ukijaa ukija damu vizuri unavimba unabana ule wa juu. Kwa hiyo mwanaume anachelewa kumaliza. Kwa hiyo hiyo dawa ni mwaovuzia watu wengi gharama yake tu ni shilingi 30 kwa sababu sio bei kubwa sana. Sawa? Sawa. Anasema hivi, shida ni kwamba watu wengi wanapendelea mkao mwanamke chini mwanaume juu. Kwa sababu gani? Mkao huo ni rahisi. So, lakini mtaalamu mmoja wa sayansi akasemaje? Akasema mkao mwanamke chini mwanaume juu. Japokuwa ni rahisi, lakini vile ni rahisi kuzoea na kuona ni wa kawaida sana. Akaambia tumia maneno gani hapa? Asemaje hivi. Can you easily close the line into dead starfish? Asemaje hivi mkao huo mwanamke chini mwanaume juu unaweza ukavuka mpaka ukafikia ni ule mwanamke analala kama saani kwenye samaki. Hana afanyi lolote, yupo tu amekaa, mfanua miguu basi. Sasa hiyo inaboa. Sasa <laughs> asema hiyo inaboa sawa ni kwa lazy position sawa ni lazy position ni ni, ni, ni mkao wa wavivu sawa kwa kuna njia ambazo unaweza kuwa modify sawa variation ya mkao huu unaweza kubadilisha nitakwambia mwishoni sawa mkao sawa 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 and i just having the asemaye vi the lazy position is an is a position for women who are disinterested and men associate it with rubbish stuffish love making asemaye hivi mkao huo ni rahisi sawa mkao huo wa kivivu ni rais kwa wanawake wengi ambao hawapendi kujituma sasa <laughs> anasema mkao huo ni rais kwa wanawake wengi ambao hawapendi kujituma itamponza kama upendi kujipuna kujituma sawa 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 kwa lazima ufanye bidii ya kuongezea sawa ya kuongezea sawa ya kuongezea ufundi katika eneo hilo sasa nakuja mwisho sawa 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 Okay, sasa ni mkano kabla sijamalizia kuna hii moja. Sawa? Nimezungumza kwanza kati ya mwanamke mrefu na mwanaume mwanamke mrefu, mwanaume mfupi na au mwanamke mfupi mwanaume mrefu lazima ujue jinsi ya ku modify position. Hizo video zipo. Sawa? Kwa hiyo tuwasiliane, sawa? Sawa. Sasa huyu mwanamke mwingine akasemaje? Anaogopa mkao ule wa 
chuma mboga mwanamke kainama mwanaume anaingilia kwa nyuma sikiliza kwa mwanamke anasemaje for me doggy style hits my cervix and it is not pleasant i wish it worked better for me since my boyfriend really enjoys it, enjoys it but we do lazy doggy style with my with me lying on my stomach sikiliza huyu mwanamke anasema mkao ule wa chuma mboga sawa mwanamke kainama mwanaume anaingilia kwa nyuma sawa sawa asa hivi wewe mimi na uogopo wa mkao kwa sababu gani mwanaume anaweza kadunda kwenye mlango wa mfuko wa uzazi wao inaniumiza sawa na lakini mpenzi wangu wa kiume anaopenda mkao huo nifanyeje ndio nazungumzia sasa hizo variation kuleta utofauti mkao ni ule ule sawa lakini kuleta utofauti sawa huyu mwanaume sema analalia tumbo alafu ananiingilia kwa nyuma sawa anafurahia sawa unaona kuna 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 variation yani utafuti mkao ni ule lakini unaubaltia utafuti kama vile wali unaweza kwa pilau au biliani au bokoboko kwa ni mambo ambayo lazima ujue kwamba kutengeneza utafuti wa mkao sawa sawa sasa kama ujue jinsi kutengeneza utafuti wa mkao tuwasiliane nayo maktaba ya mikao mbalimbali ya tendo la maktaba hiyo nayo natumia kwa njia ya Gmail na barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail unalipa shilingi 10000 sasa sikiliza shida iliyopo ni kwamba unasubiri mpaka pale mtu mzima ameshakuchoka. Ndio, <laughs> mpaka mzima amekuboa umemboa mpaka nikuchoka. Sawa, mtaa mmoja anasemaje? Often we wait until we are frustrated that we speak up and we do we don't communicate effectively. Nasema pale utakaposubiri mpaka mambo yamebadilika, mwanaume ameshaanza kuchepuka au mwanamke ameanza kuchepuka amekuwa frustrated. Yaani amekuwa amechanganyikiwa, hauni raha na wewe umemboa, ameshatafuta mchepuko ndio nafanya mabadiliko anasema it's too late mtakwanza kuzungumzia juu ya kuboreka mnagombana tu masoba neno na kutoka mabaya si nini na nini tumwambia na matako madogo utamwambia na kibamia unaambia uke mpana huko si unauke na maji mengi tayari mmeshaanza kuombana kwa hiyo mwezi mkatoa tatizo kwa hiyo cha msingi kujiongeza mapema inaitwa preemptive measure unashambulia adui kabla hajakushambulia wewe ndio inavyotakiwa sawa kwa hiyo njia sasa ya kumfanya mpenzi wako apendelee mkao unaopenda moja nao moja Asema hivi have a dramatic for play. Sasa mnapoingia kichumbani sio mnakimbilia tu kuponua miguu na mwingine anavi. Ah ah. Ushawahi kunyonya kidole hiki sio mbo. Ah ah. Kunyonya kidole cha mpenzi wako. Kunyonya. Kunyonya tu kidole. Utotoni watu wana nyonya vidole. Watu wazima ndio wanaanza kunua vidole vile vile. Yaani ile lengo lake nataka kufundisha kwamba kuna vitu tofauti. Ushawahi lamba nyuma ya goti la mke wako au la mume wako. Kulamba tu au kubusu ushawahi sawa cheza vidole vya miguu vya mwanaume hapo hapo unajua unamuingiza kitu kipya ili ajue atakapoingiza mkao mpya ajue kwamba hii ilikuwa ni introduction ni utangulizi ushachezea makalio ushayagusu makalio ya mpenzi wako unajua jinsi ya kuchezea kati ya korodani na tundu la haja kubwa ya perineum jinsi ya kuchezea pale unajua jinsi ya kuchezea korodani zenyewe Yes na video maalum ya kwenye maktaba ya mikao jinsi ya kuchezea kolodani na mwana mwanamke alafu zichezea kolodani basi mikuyo nako naogopa Unajua jinsi ya kuchezea masikio ya mwanaume chuchu za mwanaume unajua Na jinsi ya kuchezea na vile kuleta utofauti katika kuchezea sawa sawa unajua kuchezea masikio ya mwanaume sawa au shingo ya mwanaume lakini kuchezea kile utofauti Unaweza kuona yule kitu mwingine kitu mwingine kwa hiyo jamaa msingi fanga mambo lete utofauti katika kitu kile kile lakini lete utofauti Ngoo hii ni cotton. Lakini kuna rangi nyekundu, kuna rangi ya njano, kuna rangi ya blue. Kuna rangi ya barisha lakini na matalio, matalio ni yale yale. Cotton. Sawa. Sawa. Miwani hii sawa ni miwani na glass. Lakini frame unaweka tofauti. Sawa, frame tofauti tofauti. <laughs> viatu mitindo mbalimbali lakini ni viatu. Sasa kwa nini kwenye tendo la mikao vile vile tunaboreka na mkao mmoja tu. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Anzia mbali tutaka kumbadilisha mtazamo wa mwenzio juu ya mikao. Anzia mbali, sawa? Ah, sawa. Kwa hiyo unapoanzia mbali unatengeneza unatengeneza kitu kama kinaitwa level of understanding. Sawa? Sasa ninapoanzia level of understanding kwamba unasikisha huyu mtu aanze kuelewa umuhimu wa kitu tofauti na kile alichokifanya. Kwa hiyo ayani unatengeneza uwezo wake wa kuelewa unakuwa ni mkubwa. Kwa nini unataka mkao tafuti atakuelewa sio tu unaingiza bwana lete bwana kuja nguvu hivi ah ah mtapigana mtapigana sawa sawa so ile jambo la msingi sana sawa lingine ambalo limezungumzwa na wataalamu wa sayansi jua hilo sawa sawa anasema hivi anasema hivi cha msingi sawa 
especially kwenye mkao ambao umezoea nimezungumza mkao huu unafanyika pale mtu anaanza kufanya anapokuwa bika anafanya mapenzi mara ya kwanza kwa mwanamke chini mwanaume juu au mnapofanya mapenzi na mtu kwa mara ya kwanza sawa 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 anasema hivi inaitwa 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 power bottom ni mkao ambao unapendelewa na watu wengi sawa mkao mwanamke chini mwanaume juu ni mkao ambao unapendelewa na watu wengi sawa sawa it is anasema hivi mkao huu utachosha if it is the person on the bottom is still doing the majority of the work anasema mkao huu utakuwa bado ni mtamu iwapo yule mtu ambaye yuko chini na yeye anafanya mambo mengi anachangia mambo mengi sio tu kwa sababu wewe uko chini ndio umeshindwa hata kushika matako ya mwanaume anayekutia ameingiza ubovu sawa lakini anataka anataka unachezea kwenye kiuno kwenye ugongo pale unachezea mtu kama hivyo kwa udani zake unazishika kama wewe mwanamke mwanaume wewe ndio 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 uko chini mwanaume yuko juu chezea matiti sawa chezea matiti chezea mgongo vitu kama hivyo lete utafuti <laughs> kwa lazima ujiongeze katika hali kama hiyo sawa <laughs> sawa kwa hiyo hivyo vinasababisha mtu akuone wewe bado utamwao kwa hujabadilika ni ule ule toka mlivyoanza sawa lazima umodify position ambazo mjikuta kama unazipendelea sana lakini usiogope kuanzisha position mpya sawa hii ni clinic ya mapenzi na kitaka kuelezea maktaba hiyo ya mikao mbalimbali mbali, ipo na gharama yake ni shilingi 10000 na kuonyesha mikao mbalimbali nitakupa mbali, video sio kusoma ni video tuona wanawake na wanaume mnavyoweka mikao tofauti tofauti namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 0393 94 94 0354039994 na kama hujajisajili kuna kibofu chake cha kundo pale chini kimeandikwa subscribe bofia ili nitakapoka video mpya pale taarifa haraka sana na Mungu akubariki ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza au unaweza kuniita Dr. Mahaba bye bye and god bless you